我们和马丘比丘的故事要从四天前说起。不同于一般人选择乘坐火车前往马丘比丘，我们选择了需要徒步四天的 Second 台徒步路线。第一天凌晨四点半，我们就出发了。徒步马丘比丘了。<笑><笑>朋友们，现在看我们的高度，整个山谷都可以看到了，因为已经在半山腰了，雪山就在我们上头了，漂亮吗？漂亮，记得扣个一哦，太漂亮了。到了，你好，你好，嗨，这是我们的向导。What means 你好 ，Is Ola？ 是 Ola， Ola。朋友们，马上就要到那个湖边了，雪山中间的一个湖啊。马尼堆非常像，嗯。他们也在雪上脚下，然后说这是很好的能量。啊，看到了，朋友们，朋友们，快看，哦，好大的一个湖啊，好大呀！我真觉得很像稻城亚丁，非常像稻城亚丁。不是牛奶海，是海前面那个牛奶海跟那个第一个那个叫什么海？是。Yeah, yeah, yeah. Yes. We made it. Yeah, we made it. 小潘现在也要堆一个小石堆。大家一起许个愿吧，希望大家梦想都能成真，记得给我们三连投币点赞哦。太漂亮了！我们现在在这边集合，可能待会就要出发去我们今晚的营地了。继续前进，饿死了！我们要去吃午饭了。据说有 b a r b e 不知道是真的假的。朋友们，你们喜欢徒步吗？喜欢徒步的，扣个一在屏幕上啊！我跟小潘都是特别喜欢徒步的，对吧？对，特别喜欢这种在大自然里面的感觉。就这边完全看不到任何的公路或者是那种村庄。就觉得好爽啊！一个骑马的本地人刚走过去，我们终于到我们的营地了，累死了。那个茅草房应该就是我们的餐厅。很好哎，是吗？看一下，这是我们的吗？很确定吗？哇哦，这是我们的房才是透明的，直接对着雪山，而且是在一个相当于呃悬崖边，所以可以俯瞰下面有河流，还有绿草，还有马，这就是一个草场。好吧，朋友们，我们先吃饭，然后待会来一个 room tour， 来带你们看一下我们住的地方。好，大家都在用各国语言说吃好喝好怎么说。嗯，三，嗯，吃好喝好，吃好喝好，好吃好喝好，吃吃吃好，吃好喝好，吃好喝好，吃好喝好，吃好喝好，吃好喝好，吃好喝好，吃好喝好，吃好喝好，吃好喝好，吃好喝好，吃好喝好，吃好喝好，吃好喝好，牛肉卷和两个蔬菜沙拉，我觉得已经很丰盛了。对，我觉得能在这边吃到这个，我觉得已经真的很好了。我们现在要去我们住的这个屋子里面了。怎么说呢？我们慢了半拍
，结果我们选到了最边上的那一间。虽然说是边上，但是好像是正对着雪山的，所以可能我们的视野会非常的好。朋友们，我们进来了，这里面好暖和，很暖和，是有种阳光房的效果哎。对啊。哇哦，这里的风景太棒了吧！我们坐在家里面这么暖和，就能看到雪山。朋友们，快看，我们是我们之间是正对的雪山的，太棒了，好开心哦，耶、yeah! yeah! ！下午五点半，对着雪山吃了下午茶，七点钟吃了晚饭。晚上的桌游时间，现在在玩一个游戏，感觉还挺开心的。朋友们，我们现在回到了我们的帐篷里。一片漆黑，因为这边是没有电的，所以我们是靠我们的头灯还有手机。然后外面下着雨，所以今晚也看不到银河了。本来是可以看到银河的哦。然后我们现在要睡觉了，明天见。明天见，晚安。拜拜。大家早，现在是早上的五点四十，我们已经收拾好行李，然后准备去吃早饭了。然后就要开始今天二十二公里的徒步了。早晨是那个向导敲门把我们给叫醒了，然后每人给了一杯骨科茶。帮我们提神。这个是防高反的精油。嗯向导给了我们一些骨科液，那嚼这个应该会防止高反。嗯，但是这个就是嚼，你不能咽下去，咽下去他说会几天都不会饿。嗯，就嚼嚼提神用的。朋友们，这第二天真的挺累的，跟向导说的一模一样。我已经没啥力气了，因为他一直在往上爬，也是有点小抖的。太累了，加油！刚刚跟后面的法国哥们聊了一下，我们是聊了一些工作嘛，他就说法国那边基本上就是一周规定了干几个小时，四十多个小时，然后就可以了。然后你多干也不会付你额外工资，所以他们基本上就是也就干那个时候大概就不干了，就是然后其他时候你就过自己的生活。他很不理解为什么中国人那么热衷于工作或者是强度那么大的工作。然后我就说，其实我们很多中国人其实也不喜欢，但是没办法，因为我们的环境是那样的。但我觉得其实这是不好的，这是非常不好。我觉得工作跟生活其实是要是要平衡的。对。朋友们，前面的这个雪山好美呀、啊，距它好近，上面那个雪的纹路都能看得特别清楚。我刚刚一路爬，一路盯着它，那个就是我的原动力。我们终于到达最高点了，看最高点，最高点。看那个牌子上面写的萨克林泰，然后四千六百二十九米。哇，超美，朋友们，超美，绵绵的雪山。Yeah, we made it. Yeah, we made it. We made it. This is our girlfriend. This case for the puppy to girlfriend. 下山喽，走了。朋友们，我觉得这个风景真的太美了。我觉得今天一路走都特别特别的美，很难得有这种机会。就是这边海拔，说实话也没有
那么那么高吧，我觉得普通人还是可以来这边徒步的，但是同时又能欣赏到这么美的这个雪山的风景，而且还不止一座雪山啊。哇、哦，虽然一直没有信号，手机基本上电量一天也用不了多少，但是感觉特别特别的幸福。希望这样的时间能够走得慢一点。今天怎么样？嗯，吃完午饭了，我们继续徒步。今天下午大概是要继续徒步十公里，大约三个小时。都是这种非常陡的下坡，我的脚都磨破好几个地方了。这个路真的是走起来特别特别难，而且又是下坡。这边感觉发生了一些坍塌啊，还挺危险的。朋友们，在我们下山走了大概三分之二之后，果然开始下雨了。希望不要下太大，我跟小丁只有一副雨披。先拿这个衣服先遮一遮。Is that our campsite? No. OK. OK. 幻想破灭了，但是好像也只有十五到二十分钟了。走吧。到了。哦，狗子，狗子，狗子。哇，那边就是我们的住宿的地方了，看起来很不错呢，又是玻璃房。我们现在已经住进我们的帐篷里面了。我们今天太累了，我们现在好好休息一下，因为明后天就是我们要去马丘比丘的这个行程了。所以今天视频就这样了，期待我们之后到马丘比丘的精彩的视频吧。对啊，拜拜，拜拜。